讲完一些养的性质啊，什么什么之后呢，我们来看一些例题跟练习。啊，这是氧气的制备，装置如图，然后问你下列叙述谁是错的。然后呢，我们晓得，在这里面我们双氧水就是我们的反应物，小氧，然后二氧化锰是当我们的催化剂，所以选项 A 对。然后呢，我们讲过的注意事项是漏斗井的长端没入水中，尽量贴近底部，要避免气体溢出。所以 B 选项也是对。然后一开始的气体不要收集，因为还有管子里本来的空气，所以猪的选项也是对。所以排水集气板的用在难溶于水、不跟水作用的气体上面，所以选项 C 是错的。所以我们答案选的是 C， 可以哈，好，欢迎你们。请问你装置如图也是双氧水的制备，请问你哪个观念是错的？哪一个观念是错的？哪个观念是错的？好，哪一个观念是错的？江若轩。多少 ？A、B 的 B， 请坐。你选的答案是 B。刚才的那题是一样的，它用在排水集气板，用在难溶于水、不含水作用的气体上，所以 B 的选项是错的，其他都对。然后对的东西要知道记得，这些是对的，要记得。然后呢，有关于双氧水的制备，哪个系数是错的？哪个序是错的？好，哪个序是错的？帅哥男不在，女生还是女生？林宗彦。哪个区是错的？不知，没反应，不晓得，啊 ？C 是错的 ，A、B 的 B 二，二是错的，请坐。气头里面倒进去的是双氧水。二氧化锰是原来就放在锥形瓶的底部，然后加一点水，所以呢 ，B 选项是错的。那么这三题都是有关于双氧水制氧的装置、实验注意事项等等这些事情。OK， 那你要记得，我们前面已经提示过了，所以请你记住双氧双氧水制氧的一些注意事项、装置哒啦啦之类的。OK， 好，就这样子。